Щедрик, 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 щедривочка, прилетела ластивочка, стала Да, она опять поет. Господаря, выклыка ты, динь-динь-динь. А Каля давать можно? Ты вообще историю рассказывать будешь сегодня? Ага. Про шо? Про свято? Знаете, ребятки, я в детстве всегда с нетерпением ждала новогодних праздников. В нашей семье к праздникам готовились заранее, и у каждого из нас была своя задача. Вот, например, раньше мы всегда ставили дома живую елку, и папиной главной задачей было выбрать самую зеленую и пушистую красавицу. Елка сосна. Елка сосна. О, смерека. То тре браты. Беру. Нашей с сестрой задачей было украсить квартиру огонечками, бумажными снежинками и своими художествами на окнах. Да, мама разрешала нам рисовать на окнах. И мы рисовали в год тигра тигру из Винни-Пуха, а в год кота кота Матроскина. А вот после праздников... Кто будет смывать эту красоту? Э -э -э, это ее художество, я здесь ни при чем. А вот маминой главной задачей было, конечно же, наготовить вкусностей на праздничный стол. Мы ей, конечно, помогали, но так как по традиции наших предков блюд на столе должно было быть 12, то мама проводила на кухне целый день или два дня. 9, 10, 11? Э, как думаете, просто компот сойдет как отдельное блюдо? Нет. О -о -о. Зато после праздника... Ура! Можно неделю ничего не готовить. А вот одной из моих любимых традиций было, конечно же, гадание в ночь перед Рождеством. Мы писали на бумажечках имена мальчиков. Я сестре писала, а сестра мне. Затем клали их под подушку, а утром нужно было вытянуть одну бумажечку с именем своего суженого. Я сестре писала самые обычные имена, там Саша, Леша, Женя, а она мне Виньямин, Вальдемар, Аполлинарий. Я никого с такими именами не знаю. А еще каждый год у мамы на работе раздавали пригласительные на новогоднее представление во Дворце культуры. И после представления по этому пригласительному можно было получить подарок, конфеты и какую-то игрушку. И каждый год представление проходило по одному и тому же сценарию. Баба Яга или Кощей, Чахлык Невмерущий или еще какая нечисть пытается испортить детям праздник или украсть Рождество, а какой-нибудь герой с помощью всех детей в зале спасает праздник. И хоть из года в год эта история нам уже совсем приелась, но мы все равно ходили на представление. А вдруг в этот раз нам что-то новенькое покажут? Не, то же самое. Сценариста пора менять. Ну что ж, ребятки, 2022 добегая кінця. Сказать, что цей рік был важкий, это вообще ничего не сказать. Это найгірший и найстрашніший рік из всех, которые я помню. Но этот рік помог мне понять, насколько мы крутые, насколько мы сильные, когда мы разом. И я уверена, жоден чахлик не вмирущий не сможет зіпсувати нам новорічних свят. Мы русим. До встречи в новом уроке.